பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் பேனல் சுடிதாரோட டாப் கட்டிங் வந்து ஓன் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துருக்கிறேன் செஸ்டோட அளவு வந்து ஃபார்ட்டி செஸ்டோட அளவு எப்படி எடுக்கணும்னா ரெண்டு ஆமுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் லைட்டாக லைட்டாகவும் லைட்டாக டைட்டாக நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் ரொம்ப டைட்டாக வேண்டாம் லைட்டாக லூஸ் வச்சு டைட் பண்ணிக்கிங்க அதுதான் உங்களோட செஸ்டோட அளவு பஸ்டோட அளவு நான் எடுக்கலை இது செஸ்டோட அளவு வச்சு நான் இந்த மெஷர்மெண்ட்டை உங்களுக்கு கட் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் செஸ்டோட அளவு வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸு டிவைடட் ஃபோரு ப்ளஸ் ஒன்று ஏன் சிக்ஸுன்னா லூஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது தான் கரெக்டாக நமக்கு வந்து உடம்பு அளவு கரெக்டாக வந்து நிற்கும் ப்ளவுஸுக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ச்சு ஆட் பண்ணணும் சுடிதார் கவுனு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம சிக்ஸ் இன்ச்சு தான் ஆட் பண்ணணும் அது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோரு ப்ளஸ் ஒன்று இது வந்து லெவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று செஸ்டோட அளவு வந்து நமக்கு இது வந்து ஃபார்ட்டி சைஸு டபுள் எக்ஸல் சைஸ்ன்னு சொல்லலாம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நமக்கு செஸ்டோட அளவு நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஹிப்போட அளவு வந்து தேர்ட்டி எயிட்டு அதை ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ஸ்விங்கோட அளவு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று ஆனால் நான் வந்து டென் இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா லைட்டாக லூஸாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்குன்றதுனால நான் டென்னு எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நீங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஹிப்போட அளவு வந்து நான் டென்னு ப்ளஸ் ஒன்று லெவன் இன்ச்சஸ் வந்து நான் ஹிப்போட அளவு டாப் நம்ம எவ்வளோ ஹைட்டு தேவை அப்படின்றத மெஷர் பண்ணிக்கணும் முட்டிக்கு கீழே எவ்வளோ இறக்க வேணுமோ அந்த அளவு எடுத்துக்கணும் எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் நான் இதை ரெண்டு போர்ஷனாக நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் டாப் போர்ஷன் தனியாக பாட்டம் போர்ஷன் தனியாக டாப்புக்கு வந்து நம்ம இப்போ ப்ளவுஸுக்கெலாம் எப்படி எடுக்கிறோமோ அந்த அளவே எடுத்துக்கலாம் மேலே டாப்புக்கு எவ்வளோ அளவு எடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸுக்கு எவ்வளோ எடுப்பீங்க ஃபோர்டீன் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கிங்கன்னா அதையும் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் நான் எடுத்துருக்கேன் மேலே ஷோல்டர் ஆஃப் இன்ச்சு கீழே இந்த இடுப்பு கீழே இருக்க பகுதி பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு மொத்தமாக பதினாறு இன்ச்சு மேலே மட்டும் நான் எடுக்க போகிறேன் அந்த பதினாறு இன்ச்சில் வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் வந்து இதில் மைனஸ் பண்ணக்கூடாது டோட்டல் அளவில் ஸ்டிச்சிங் அளவு மட்டும் விட்டுட்டு மெயின் அளவு பதினஞ்சு அதில் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஒன் வருது கீழே வந்து தேர்ட்டி ஒன்று மேலே வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு நம்ம வந்து பண்ணுவோம் இந்த இடத்துட்டு ஆஃப் இன்ச்சு ஸ்டிச்சஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு நான் விட்டுருக்கேன் கீழே வந்து மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் இன்ச்சு விட்டுருக்கேன் மொத்தமாக தேர்ட்டின் டூ மொத்தமாக வந்து முப்பத்தி ரெண்டரை இன்ச்சு வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸ்லீவோட வந்து ஹைட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸு ஆஃப் இன்ச்சு வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச்சு டோட்டலாக டென் இன்ச்சஸ் எடுத்துருக்குறேன் ஸ்லீவோட சுற்றளவு வந்து பதினாலு எவ்வளோ ஹைட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்கே எடுத்துருக்குறோமோ அந்த இடத்துக்கிட்ட நம்ம வந்து ஃபோர்ட்டீன் வருது உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ அதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி ரெண்டால் வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவு இது வந்து மெயின் அளவு தான் இது கூட ஸ்டிச்சிங்க்காக நம்ம ஒரு இன்ச்சு ஆட் பண்ணிப்போம் இது வந்து ஹைட்டு இது ரெண்டு ஃபோல்டாக பண்ணிவிட்டு இது ஓப்பன் சைடு இது க்ளோஸ் சைடு ரெண்டு பீஸ் இங்கே இருக்கும் இங்கே நாலு பீஸ் இருக்கும் இதில் கீழே வந்து செவன் இன்ச்சு மேலே வந்து நார்மலாக கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எயிட் இன்ச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இன் கேஸ் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் நான் ஆஃப் இன்ச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கை கொஞ்சம் தடிமனாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒன் நைன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டிச்சிங்க்கு தனியாக நீங்கள் விடணும் மேலே இருந்து நம்ம வந்து த்ரீ இன்ச்சு வந்து லெஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஹைட் வந்து எட்டரை சிக்ஸ் இன்ச்சுன்றதுன்னா ரெண்டரை வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து எய் செவனுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்றனால நம்ம மூணு இன்ச்சு வந்து லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் வந்து இன்னொரு மெத்தடும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் நெக்கோட அளவு வந்து மூணு உங்களுக்கு ரெண்டரை வேணும்னா ரெண்டரை வச்சுக்கிங்க இல்லைனா மூணு வச்சுக்கிங்க ஷோல்டர் அளவு மேக்ஸிமம் நீங்கள் மூணு வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் நெக்கு ப்ராடாக இருக்குன்னா மூன்றரை இன்ச்சு வச்சுக்கிங்க ஃப்ரண்ட் நெக்கு வந்து நான் அஞ்சரை வச்சுருக்கேன் பேக் நெக்கு நாலு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து பேக் நெக்கும் ஃப்ரண்ட் நெக்கும் சேமாக வச்சிங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் இறங்கிடும் அதனால் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதில் வந்து ஆறரை இன்ச்சு வந்து ஆம்கோல் வச்சுருக்கேன் செஸ்டோட அளவு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று கீழே டென் பாயிண்ட் டென்னு ப்ளஸ் ஒன்று இதில் வந்து நம்ம அளவு எடுக்கும்போது இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு இன்ச்சுக்கு லெஸ் பண்ணிவிட்டு இது மாதி
அப்போ உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து ஃபோல்ட் பண்ண சைடு ரெண்டு பீஸு இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணது நாலு பீஸ் இந்த சைடு ரெண்டு சைடுமே ஓப்பன் பண்ண சைடு தான் இதில் வந்து நான் மேலே நம்ம அந்த சைடு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா த்ரீ இன்ச்சு இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த த்ரீ இன்ச்சை வந்து இந்த மேல் சைடு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் பேலன்ஸ் இங்கே கீழ் பகுதியில் இந்த சைடுலேருந்து வரணும் இந்த சைட்லேருந்து வந்து இங்கே எவ்வளோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அதை வந்து இந்த சைடு வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்க வேண்டியதான் இதை நான் வந்து ஒரு பேப்பர் கட்டிங்கில் லைட்டாக உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஸ்விங் பண்ணும்போது இந்த இடத்துக்கிட்ட எவ்வளோ வருதுன்றதை நான் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி சொல்கிறேன் கட் பண்ண இது வந்து நார்மல் பேட்டர்ன் தான் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இது மாதிரி போட்டு பேப்பரில் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் பேப்பரில் போட்டு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்ம கடையில் வாங்கும்போது இப்படி தான் கொடுப்பாங்க அதாவது இப்போ வந்து இது ரெண்டரை மீட்டர் கணக்கு வரும் இப்படி ஃபுல் பண்ணி தான் வரும் இதான் ஒரு ரெண்டரை மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுன்றதுனால நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி நம்ம ரெண்டரை மீட்டர் கிளாத் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிடும் இது க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிற சைடு இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற சைடு இதை நீங்கள் எதையுமே மாற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து டாப்போட ஹைட்டு டாப்போடது தேவை அதனால் இப்போ நம்ம இந்த சைடு ஃபோல் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த சைடு ஃபோல் பண்ணும்போது ரெண்டு பீஸு இந்த சைடு நாலு பீஸு அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப்போட போஷனை இது மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ட பிறகு இது பேலன்ஸ் இருக்கிற கிளாத்து இப்போது நம்ம நெக்கு அகலம் கட் பண்ணுறோம் ஷோல்ட்ரு ஆம் கோல் ஓகேவா இது வந்து ஃப்ரண்ட்டோட நெக்கு பேக்கோட நெக்கு ரெண்டு பேக்கோட நெக்கு ஃப்ரண்ட்டோட நெக்கு அதில் நீங்கள் பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ ரவுண்ட் ஷேப் தான் போடுறேன் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க இல்லை வேறு எந்த ஷேப் வேணாலும் பானைக்கு டைமண்டுக்கு லிஃப் எது வேணாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆம் கோல் ஆம் கோல் ஒன்றரை இன்ச்சு எப்படி ப்ளவுஸ்க்கு எடுப்போமோ அதே மாதிரி ஒன்றரை இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்டு கட் பண்ணும்போது ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு லெஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க இதனோட அளவு வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் இதனோட ஹைட்டு ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீனு மேலே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஓகேவா கீழே ஃபிஃப்டீனு ஃபிஃப்டின் விட்டதுக்கு பிறகு இங்கே டென் ப்ளஸ் ஒன்று இதுதான் அளவு இப்படி எடுத்துட்டோம் இப்படி எடுத்துகிட்டு நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டணும் புரியுதா பேலன்ஸ் இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒன் இன்ச்சு லெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு மாதிரி லைட்டாக கவ் ரொம்ப கவ்லாம் வேண்டாம் லைட்டாக கவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி கட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இது பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது பேக் சைடு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடு கட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் ஃப்ரண்ட் சைடு கட் பண்ணக்கூடாது இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பேக்கோட நெக்கு மட்டும் கட் பண்ணுறேன் ஓகேவா பேக்கோட நெக்கு கட் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே எடுத்து வச்சுருங்க இது வந்து பேக் போர்ஷன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃப்ரண்ட்டு போர்ஷன் ஃப்ரண்ட்டு போர்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் நெக்கு ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணணும் கட் பண்ணுறனாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கேன்வாஸ் வச்சு திருப்புறனாலும் திருப்பிக்கலாம் இல்லைனா கிராஸ் பீஸ் வச்சாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் இன்ச்சு வந்து ஆம் கவ் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஃப்ரண்ட்டு பேக் இப்போது இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு த்ரீ இன்ச்சு நம்ம விட்டுணும் இதில் எதையும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இந்த பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் பேலன்ஸை மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்போ தான் புரியும் இது வந்து ஒரு ஃபோரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறத இப்படி கவாக வர்றத நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இப்போது இந்த பீஸ் பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல நமக்கு வந்து ஸ்லீவ் கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு விட்டுக்கிறோம் ஹைட்டு மேலே ஸ்டிச்சிங்க்கு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இங்கே ஒரு மூணு இன்ச்சு லெஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே செவனு இங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுக்கிறேன் அப்படியே லைட்டாக கவ் அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு மாதிரி எக்ஸ் எஸ் மாதிரி ரொம்ப வளைக்க வேண்டாம் லைட்டாக வளைச்சா போதும் இதுதான் ஒரிஜினல் அளவு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சிங் இதை அப்படியே அழகாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணியாச்சு இந்த பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துட்டு ஒரு நாச்சு மட்டும் போட்டுக்கோங்க எங்கள் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துட்ட மட்டும் ஒரு சின்ன நாச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் அளக்க
இது வந்து நார்மல் பேப்பர் கட்டிங் தான் இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் மெயின் ஃபேப்ரிக்கு வந்து எடுத்திருக்கேன் இது ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் நல்லா இருந்துச்சு ஃபேப்ரிக்கு சரி லைனிங் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் பார்த்தேன் கடைசியில் பார்த்தா கொஞ்சம் வெளியில் தெரியுது கொஞ்சம் மெலிசாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் கிளாத் நல்லா இருக்குது அதனால் நான் லைனிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் லைனிங் யூஸ் பண்ணலன்னா லைனிங்கில் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு பார்த்து நீங்கள் மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் கட் பண்ணிக்கிங்க செஸ்ட்டோட சைஸ் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று அதாவது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து நீங்கள் க எவ்வளோ அளவு இருக்குன்றத நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நெக்கு வந்து த்ரீ இன்ச்சு ஷோல்ட்ரு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு ஆம் கோலு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு நான் வந்து இதில் நெக்கு க கட் பண்ணலாம் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து கேன்வாஸ் வச்சு ரவுண்ட் நெக்கு திருப்ப போகிறேன் நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் நெக்கு வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்வாஸ் வச்சு கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது பார்க்கணுன்னா என்னுடைய சேனலில் நான் வந்து நெக் ஷேப்ஸ் எல்லாம் இப்போ கண்டினியூ பண்ணி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு ஆம் கவு நீங்கள் கொடுத்துக்குங்க ஃப்ரண்ட்டு நெக்குக்கு வந்து ஆஃப் இன்ச்சு லெஸ் பண்ணிக்கிங்க எவ்வளோ இருக்குன்றத மார்க் பண்ணிக்கிங்க அதோ கரெக்டான அளவு பதினொன்று புள்ளி அஞ்சு அந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு நாச்சு கீழே வந்து டென் ப்ளஸ் ஒன்று எவ்வளோ அளவு இருக்குதோ அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா கிளாத்தையுமே நம்ம எங்கெங்கே கட் பண்ணுமோ கட் பண்ணிக்கிங்க ஒன்றரை இன்ச்சு ஆம் கோலில் கட் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்டுக்கு கட் பண்ணல அதை கட் பண்ணிடாதீங்க ஒரு இன்ச்சு வந்து கீழே லெஸ் பண்ணி லைட்டாக கர்வ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் பேப்பர் கட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதில் எப்படி கட் பண்ணணு எங்கே ஸ்டிச்சஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் நாச்சு போட்டுக்குங்க ஒரு த்ரீ இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச்சு வந்து நான் ஸ்டிச்சிங்க்காக விடுறேன் இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு பிரித்து எடுத்துக்குங்க எப்பயுமே ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ தான் மாறாமல் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு இது பண்ணிங்கன்னா சில டைமில் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் பிகினராக தைக்கும்போது ஃப்ரண்ட்டு ஆம் பீஸை மட்டும் எடுத்து ஃப்ரண்ட்டு ஆமு ஒரு ஆஃப் லெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது லைனிங் ஃபேப்ரிக் இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நான் கீழே பாட்டம் வந்து தேர்ட்டி டூ இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங்கோடு தேர்ட்டி டூ இன்ச்சு நான் எடுத்துருக்கிறேன் அதில் வந்து லைனிங் வந்து நம்ம முப்பது இன்ச்சு எடுத்தால் போதும் ஏன்னா வந்து லைனிங் ரொம்ப மெயின் ஃபேப்ரிக் அளவு இருக்கு தேவையில்ல கொஞ்சம் மேலே இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா வெளியில் தெரியும் அதனால் லைனிங் வந்து நான் தேர்ட்டி இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் பேலன்ஸ் இருக்க கிளாத்தெல்லாம் நான் ஸ்லீவுக்கு கட் பண்ணிப்பேன் இதில் வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக்கை எடுத்து வச்சு நமக்கு எவ்வளோ ஹைட்டு தேவைன்றதை மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு அதாவது மேலே டாப் போர்ஷனு எவ்வளோ அளவு தேவைப்படுது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவே விட்டு கட் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் கரெக்டான அளவு கொடுத்துருக்கனால எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் விட்டு கட் பண்ணலாம் இதில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே கட் பண்ண தேவையில்ல ஹைட்டு மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிறது அகலம் மட்டும் கட் பண்ணால் போதும் வேறு எதையும் கட் பண்ண தேவையில்ல அப்படியே வச்சு நம்ம ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஸ்டார்டிங் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி கடாசிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ பாட்டம் சைடு எவ்வளோ ஹைட்டு தேவை அப்படின்றத பார்த்துக்குங்க எனக்கு தேர்ட்டி டூ இன்ச்சு தேவை ஆனால் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவே இருந்துச்சு ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவை கட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா சப்போஸ் ஸ்லீவு கட் பண்ண இது இல்லாமல் போயிடும் அதனால் டென் இன்ச்சு ஸ்லீவ் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் மூணு இன்ச்சு வந்து நான் லெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து டென் இன்ச்சு எடுத்துருக்கனால நம்ம மூணு இன்ச்சு லெஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கனால நான் வந்து மூணு இன்ச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் ரெண்டரை இன்ச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக கவ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ கீழ் போர்ஷன் வந்து இது பண்ணும்போது அது முன்ன பின்ன இருக்கும் அதனால் கரெக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஃப்ரண்ட்டு ஆம் வந்து ஆஃப் இன்ச்சு லெஸ் பண்ணிக்கிங்க ப்ளவுஸ்க்கு நம்ம இது பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரியே தான் இதில் கீழே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுதான் மீதி பேலன்ஸ் கிளாத்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நான் பார்த்தேன் நமக்கு தேர்ட்டி டூ தேவை ஆனால் தேர்ட்டி டூ ஆஃப் இருக்குது பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆஃப் இன்ச்சு தானே அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த சைடு வந்து ஹைட்டு மட்டும் மெஷர் பண்ணிக்கோம் சைடில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு வந்து இருக்குது மேலே வந்து நம்ம த்ரீ இன்ச்சு அங்கே மேலே டாப் போர்ஷனில் நம்ம த்ரீ
அதில் எல்லாமே கரை இருக்கிறனால நமக்கு அந்த கரை சைடெல்லாம் நடுவில் அட்டாச் பண்ணி வந்துடும் அதனால் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சென்டர் இது தான் இதில் வந்து நீங்கள் இன்கேஸ் மாறுற ஃபீல் ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து நம்பர் போட்டுக்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ரைட் சைடு உள்ளே வச்சுட்டு அப்படியே ராங் சைடு திருப்பிடுவோம் அப்படி ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஃப்ரண்டில் வந்து மூணு பீஸு பேக்கில் மூணு பீஸு மொத்தமாக ஆறு பீஸு இதான் சிக்ஸ் பேனல்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் பேனல் வந்து அப்படியே பார்க்குறதுக்கு அம்பரலா மாதிரியே தான் இருக்கும் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஸ்லீவுக்கு கொஞ்சம் கிளாத் தேவைப்படாத நான் அட்டாச் பண்ணி நான் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக் கூட வச்சு நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி பண்ண போகிறோம் மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து நான் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகிறதுனால நான் வந்து ஸ்டிச்சிங்லாம் பண்ணல உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறதுக்காக ஸ்டிச்சிங் கொஞ்சம் நான் ஃபாஸ்ட்டாக அடித்து விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் ஸ்டிச்சிங் வந்து புரியல அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ கண்டிப்பாக இன்னொரு டாப்பு வந்து லைனிங் இல்லாமல் உங்களுக்கு நான் இந்த சிக்ஸ் பேனல் டாப்பு வந்து கட் பண்ண வீடியோக்கு போடுறேன் இதில் வந்து அப்படியே சுற்றி ஸ்டிச்சஸ் போட்டு பேலன்ஸ் இருக்க கிளாத்தாக கட் பண்ண வேண்டியதாக இதில் ஒன்றுமே பெரிய விஷயமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் லைனிங்கில் எப்படி நம்ம வச்சு திருப்புவோமோ அதே மாதிரி தான் இதில் அப்படியே ஸ்டிச் போட்டுட்டு கேன்வாஸ் வச்சு நெக்கை திருப்ப போகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுடுங்க இதே மாதிரியே நீங்கள் சின்ன பசங்களுக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நமக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டரை மீட்டரில் நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சு வந்து ஹைட்டு வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அம்பரலா மாதிரியே அப்போ நம்ம நார்மலாக அம்பரலா போடணும்னா கிட்டத்தட்ட நாலு மீட்டர் கிட்ட நமக்கு தேவைப்படும் கேன்வாஸ் வந்து ரவுண்ட் நெக் உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது வேணும்னா என்னோடய சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் லென்த்தியாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு மினிஷத்துக்கு மேலே போயிடுச்சுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக அடித்து விட்டுட்டேன் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத மட்டும் உங்களுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே ஓடுது கண் என் சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் கடைசியாக தான் ஒரு சின்ன ஐடியா தோணுச்சு சென்ட்ரலில் ஏதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதில் ஒரு பிங்க் ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் கடைசி நிமிஷத்தில் தான் நான் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு கேன்வாஸ் வச்சு லைனிங் வச்சு அதை சுற்றி ஸ்டிச்சஸ் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிங்க ஸ்டிச்சஸ் போட்டு எடுத்ததுக்கு பிறகு நான் வந்து இந்த கிளாத்து வந்து இதுக்குன்னு வாங்கலை ஒரு ப்ளவுஸோட பார்டர் தான் அது எனக்கு வந்து கடைசியாக தோணுச்சு சரி ஓகே கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து இந்த ஒரு மாதிரி பா மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் பா மாதிரி அதை கட் பண்ணி சுற்றி ஸ்டிச்சஸ் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சென்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டு தேவை நெக்கு வந்து நம்ம திரும்புகிற இடத்துக்கிட்டே இருந்து தான் நமக்கு அந்த அந்த டிசைன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இது மாதிரி பார்டர் இது ஒரு ப்ளவுஸோட பார்டர் தான் அதை வந்து முக்கோணமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ ஷேப் வேணும்னு சின்ன சைஸாக வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை பெரிய சைஸாக வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதை வந்து எவ்வளோ ஹைட்டு நெக்கு இருக்குன்னு முதல்ல மெஷர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு நெக்கு வச்சுருந்தோம் அது திரும்பி வர்ற இடத்துக்கிட்டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் கேப்பு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்றத பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டு சென்டரில் கட் பண்ணி அப்படியே திருப்பிட வேண்டியதான் ரொம்ப ஈஸியான மாடலில் இருந்து நான் வந்து சும்மாவே தான் ஸ்டிச் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன் ஆனால் சரி ஓகே பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த சென்ட்ரு அதாவது நெக்லேருந்து நம்ம சென்டர் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த சென்டரில் வச்சு அப்படியே ஸ்டிச் போட்டு அந்த முக்கோணம் முக்கோணம் ஷேப்பாக வந்து நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாடல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக அளவு எடுத்து எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டிச் பண்ணுறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுட்டேன் ஆனால் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் எப்படி அளவு ஒரு ஒருத்தவங்களோட பாடி வச்சு எப்படி வந்து அளவு எடுக்கணுன்றதெல்லாம் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பார்த்து நீங்களும் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் நகராமல் இருக்கிறதுக்கு பின்னு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பின்னு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பிகினர் தைக்கிறவங்க வந்து பின்னு யூஸ் பண்ணி பழகிட
என்னோடய சேனலை ச சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுது பரவாயில்ல நான் இப்போ தான் லைட்டாக வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்றத எனக்கு வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் இது டிசைன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது நம்ம ஃப்ரண்டில் இது வந்து ரைட் சைடு வச்சு அப்படியே கேன்வாஸை நம்ம ரவுண்ட் நெக்கை அப்படியே திருப்ப வேண்டியதான் ரொம்ப அழகான மெத்தடு நெக்கும் அழகாக உங்களுக்கு எவ்வளோ எப் எந்த ஷேப் போனாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இதுக்கு ரவுண்ட் நெக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக் ஷேப்லாம் இப்போ நான் ரீசெண்டாக என்னோடய சேனலில் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நெக் ஷேப்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது கரெக்டாக வருமா அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் சரி நெக் ஷேப்ஸ் எல்லாம் போடலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச நெக் ஷேப் வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூவாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோவாக நான் போட்டுக்கிட்டே வரேன் அப்படியே உள்பக்கம் திருப்பி மேலே ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்க வேண்டியதுதான் இதில் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தவிர அவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக நெக்கு வந்து நமக்கு நின்றுடும் என் சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சூப்பராக இல்லை இப்போ பேக் போர்ஷன் பேக் போர்ஷன் வந்து நான் ஃப்ரண்டில் மட்டும்தான் திருப்பி அப்படியே ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கேன் பேக் போர்ஷன் வந்து திருப்பிட்டு அப்படியே நெக்கு வந்து நான் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பிசுறு வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா நல்லா இருக்காது இல்லையா அதனால் பிசுறு மறைக்கிறதுக்காக அந்த நெக்கை எடுத்து அப்படியே வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஷோல்டர் வந்து பிசுறு இல்லாமல் தைக்கிறது கூட நான் என்னோடய சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எப்போ நெக்கு ஜாயின் பண்ணாலும் சரி அதாவது ஷோல்டர் சைட்லேருந்து பண்ணாமல் நெக்ஸ் நெக்கு நம்ம ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த சைட்லேருந்தே ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு வரும் இன்கேஸ் எக்ஸ்ட்ரா சைடில் இருந்தால் கூட நம்ம கட் பண்ணி விட்டிக்கலாம் நெக் சைடு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சுன்னா நெக்கோட ஷேப் மாறிடும் அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் நெக்கு சைடே வந்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அது அப்படியே உள்பக்கம் திருப்பி விட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இது பே டாப்போட விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் கட்டிங் கரங்க பொறுமையாக போட்டேன் ஆனால் ஸ்டிச்சிங் தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுவிட்டேன் சென்டர் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க சென்டர் பீஸ் கீழ் கீழ் பகுதி இருக்குல்ல அதனுடைய சென்டர் பீஸு அதை வந்து கரைப்பகுதி இருக்கும் பாருங்கள் பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் அந்த கரைப்பகுதி மேலே வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் கீழ் பகுதி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அந்த சைடு வச்சு ரெண்டு சைடுமே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி தனித்தனியாக பீஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது அது வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் இப்போ நான் முடிச்சுட்டேன் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கிராஸ் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கோம் அதை கரெக்டாக ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராஸாக இருக்கிறதுல ஒரு இன்ச்சுக்கும் அப்படி லைட்டாக கர்வ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டு பீஸ்லையும் ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும் அதே மாதிரி கர்வ் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் வீடியோ போட்டிருந்துருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப லென்த் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதையே க அடிச்சு விட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுமா என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பாருங்கள் இன்கேஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து அடுத்த வீடியோ அது அடுத்த அடுத்த வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் இதில் வந்து லைனிங் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால அந்த இதுக்குன்னு எந்த ஷேப்பும் லைனிங் பண்ண தேவையில்லை அந்த ஹிப்பு ஹிப்போட சைஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிட்டால் போதும் இதில் எந்த ஷேப்பும் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இது கொஞ்சம் அகலமாக தான் இருக்கும் அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ லைனிங்கை உள்ளே வச்சு மேலே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்க வேண்டியதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் லைனிங் வந்து அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணுறது ரெண்டு சைடும் நான் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கு பிறகு ஸ்லீவு வந்து நான் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் ஸ்லீவ் வந்து நான் இப்போ ஸ்லோவாக இருக்கிற வீடியோ வந்து தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி அதை ஸ்லோவாக தான் வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் இதில் கொஞ்சம் அடித்து விட்ட மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதை எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்றத முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க ஸ்டிச் பண்ணுறது நான் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன்று டீட்டெயிலாக பொறுமையாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எனக்கு வந்து இதுக்கு மேலே எப்படி பண்ணுறதுனே தெரில அதனால தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ணிட்டேன் ஒரு சைடு ஸ்லீவ் மட்டும் தான் பண்ணேன் கீழே லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்கும் அப்படி தான் ஃப்ரண்ட்டு வந்து பிளைன் பண்ணலான்னு பிளான் போட்ட மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்லீவும் வந்து கொஞ்சம் சின்ன டிசைன் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து வெளிப்பக்கம் இருக்கிறத உள்பக்கம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒர
பண்ணாமல் போயிட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது இல்லையா அதனால் பிளைனாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த அந்த பக்கம் வி மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து பிளைனாகவும் விட்டாலும் விடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துட்ட டிசைன் பண்ணலாம் நான் லேஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்டில் வந்து அந்த பார்டர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணோம் இல்லையா அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து நான் அந்த இடத்துட்ட முக்கோணமாக வைக்க போகிறேன் இதே மாதிரியே சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பண்ணலாம் கொஞ்சம் பெரியவங்கன்னா நிறையா ஸ்லீவ் பண்ணுறத விரும்ப மாட்டாங்க டிசைன் பண்ணுறத அதனால் நான் ஒரு குட்டியோண்டு டிசைன் தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லேஸ் வந்து நான் ரீசண்டாக ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லேஸு பிங்க்கு குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம அந்த பார்டர் இருக்கிறத உள்பக்கமாக வச்சு ஸ்டிச் போட்டு வெளியில் வந்து நம்ம நீட் பண்ணிவிட போகிறோம் அப்போ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஸ்லீவோட டிசைன் கட் பண்ணுற வீடியோ வந்து நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் பார்த்துட்டு நீங்களும் இந்த கேம் மாதிரி ஒரு ஸ்லீவ் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஸ்லீவும் நான் அட்டாச் பண்ணிட போகிறேன் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணி முடித்ததுக்கு பிறகு ஹிப்பு போர்ஷன் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லீவும் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க எல்லாமே நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே அடித்து விட்டுட்டேன் சாரி கொஞ்சம் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு நிறையா லென்த்தாக போட்டோன்னா ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப அடி வாங்குது ஹீட் ஆகிடுது நான் நெக்கோட ரவுண்டு செவனு அதனோட மற்றது எல்லாமே நம்ம நாச் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நாச் போடுறது அதுக்கு தான் நாச் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே கோடு போட்டுக்க வேண்டியதான் ஃபினிஷ்டு சைடில் வந்து ஒரு இன்ச்சு கேப்பில் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டே வர வேண்டியதான் அடி வரைக்கும் அடியில் வந்து நான் உள்ளே வந்து லைனிங்கே அப்படி தள்ளி விட்டுட்டு அந்த ஹிப்புக்கிட்ட வரும்போது கீழே மெயின் ஃபேப்ரிக்கை தூக்கி வச்சு அப்படியே நேராக ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கிட்டே வாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு புரியலன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுக்குங்க ஒரு இன்ச்சு அதை நம்ம நான் ஆல்ரெடி ஸ்லீவில் நான் வந்து கட் பண்ணதை போட்டிருப்பேன் இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவ் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் கீழ்ப்பகுதி மட்டும் அப்படியே டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியது தான் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்லீவுக்கு பண்ண அதே லேஸை வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வீடியோ பார்த்த எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங